No. 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 <ride> Aperta ai pazienti dei medici aderenti alla AFT3 Salerno, la seduta di vaccinazione con Moderna è iniziata alle 8.30 ed in tre ore ha somministrato tutte le scorte a disposizione. Stamattina sì, un centinaio, non è la prima iniziativa perché noi, io ho fatto già qualche mese fa i vaccini a domicilio qua a Salerno e noi abbiamo fatto Moderna come anche oggi che è il miglior vaccino in assoluto ai pazienti non deambulanti, quelli che non potevano venire allo sud, l'abbiamo fatto maggio, giugno e luglio, un servizio che invece diamo ai nostri pazienti appartenenti alla FT che è un aggregato di medici che da, già da febbraio 2020 lavorano insieme e che possono dare questo servizio importante in questo momento di grande difficoltà. Quanti assistiti le a casa malate di Covid? Io penso adesso sono una settantina dei miei pazienti, che è una percentuale alta. La maggior parte sono um, stati vaccinati pure con due dosi, qualcuno, io temo per quelli non vaccinati, perché quelli vaccinati eh, comunque hanno una reazione minima di tipo influenzale, il problema sono i non vaccinati che possono rischiare la vita in questo momento. Devo dire anche c'è una graduatoria tra i vaccini, perché chi ha fatto Moderna è molto più resistente rispetto a chi ha fatto Pfizer o AstraZeneca. I suoi colleghi, lei impegnati su questo fronte, lei 70 pazienti, parliamo di migliaia di casi solo a Salerno assistiti da medici di base. Esatto, è un bombardamento, è un periodo di grande difficoltà per il nostro lavoro, noi abbiamo centinaia e centinaia di telefonati al giorno, il, il sistema è, rischia di andare in crisi. Nessun assembramento, ingresso ed uscita differenziato, tempo di attesa fra i 20 e 30 minuti. Terza dose fatta, due Pfizer, una moderna, un po' come tutti quanti gli altri, questa iniziativa come la giudica? Una iniziativa per bene, nel senso che il dottore Borrelli si è sempre adoperato nella società civile per cercare di risolvere queste problematiche che il mondo purtroppo in questo periodo sta affrontando, quindi io la ritengo un'ottima iniziativa e bisogna andare avanti così. Anche perché si è sbrigato in mezz'ora, diciamo la verità. Sì, anche meno, 20 minuti. Siamo entrati all'interno, in fondo c'è la sala vaccinazione. Sono ah, uno, due, tre, tre sale. Vaccinazione. E avevamo dimenticato una cosa importante, perché diciamo, il medico di famiglia non solo conosce già l'anamnesi, cioè i, i problemi che hanno i suoi pazienti, ma è anche diciamo, un bravo comunicatore e quindi l'effetto è stato quello di... Eh, L'effetto è stato quello di convincere persone che erano non vaccinate, non direi manco no vax, ma eh, pavidi vax, cioè che hanno, avevano paura del vaccino e naturalmente il proprio medico di fiducia dà più fiducia rispetto agli altri medici, altrimenti non sarebbe un medico di fiducia, quindi riesce a convincere eh, dove gli altri colleghi pure bravi non riescono. Siete 17, avete iniziato, sperate di essere emulati da altri medici di famiglia? La verità, la verità è che già in altri posti, in altri distretti, diciamo, eh, questo già succede. Nel nostro distretto noi siamo già operativi dal, da febbraio del 2020 come FT, però qua i fatti burocratici, i fatti politici dell'ASL bloccano un po' certe iniziative.